Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Saúde, fiscalização do comércio ambulante, isenção de taxa de velório para moradores de baixa renda e a visita de Emmanuel, presidente nacional do PSDC. Confira os destaques da 16ª sessão ordinária do ano. O que, que está sendo feito com o dinheiro da saúde dessa cidade? Se o ano passado o orçamento, ele subiu. Ele não ficou mesmo o mesmo orçamento que foi deixado da administração anterior para aquela aprovado. A vacinação obrigatória contra tétano e hepatite B para manicures, podólogos e tatuadores. Veja este e outros projetos aprovados na ordem do dia. E o aprimoramento no Legislativo, na entrevista exclusiva com o diretor da Escola do Parlamento. Aqueles que não conseguiram terminar o ensino fundamental, que venham concluir o ensino fundamental. Aqueles que não conseguiram concluir o ensino superior, que eles venham concluir o ensino superior. E nós viemos para dar essa oportunidade. É agora no Câmara Notícias. Moções relacionadas à saúde, à fiscalização do comércio ambulante e a proposta de isenção de taxa de sepultamento para famílias de baixa renda estão entre os principais assuntos levantados durante a 16ª sessão ordinária, que aconteceu na terça. Uma sessão também marcada por mais uma visita monitorada de alunos do Colégio Vivendo e Aprendendo e pela presença de José Maria Imael, presidente nacional do Partido Social Democrata Cristão. Vereadora representante do partido na casa, Lúcia da Saúde veio à tribuna para discutir a moção de congratulações aos 23 anos de história da democracia cristã. É importante, Imael... As pessoas saber o que o partido faz, né? o democrata cristã, e em sua forma de ver o mundo, compreender a sua missão solidária, profundamente cristã, e nos valores humanísticos e eternos do Evangelho. E os seus fundadores, de agora e de todos aqueles que para ele o futuro virão, animados com os mesmos ideais, farão com que o PSDC, Partido Social Democrata Cristão, seja um instrumento perante a nação e acompanhe para sempre. Quero aqui aproveitar a oportunidade de agradecer ao presidente Emael Nacional e dizer que estou muito feliz em poder fazer parte dessa história, Emael. Estou muito feliz de verdade. Confesso que quando recebi o convite para vir para o PSDC, fiquei muito feliz. Pois é um partido conservador, que a luta pela família, valores e bons costumes. E em caráter excepcional, Imael fez o uso da palavra, relembrando algumas passagens de sua trajetória política e destacando a importância da Casa Legislativa. Me sinto honrado, feliz, por estar convivendo nesta tarde com a Câmara de Vereadores de Osasco. Se há algo que eu gostaria de ter sido e não fui, é vereador. Porque aqui a Câmara de Vereadores é o berço da nação. É o berço da nação. E a homenagem que hoje recebi... Por sua iniciativa, vereadora Lúcia da Saúde, com o apoio dos seus pares, seguramente é e será sempre um incentivo para que eu continue a minha jornada para construir em nosso país uma sociedade verdadeiramente livre, justa e solidária. E na Assembleia Nacional Constituinte propus, defendi e aprovei a utilidade, a utilização de recursos públicos para bolsas de estudos, no ensino fundamental e no ensino médio. E hoje, presidente, é letra da Constituição. E são milhares de jovens no Brasil que hoje estudam com bolsas de estudos graças à democracia cristã. 
quero registrar novamente, senhor presidente, a honra de estar nessa Casa de Leis. E reafirmo, aqui é o berço da nação. Aqui é onde os valores da cidadania afloram com mais força. É a voz do povo das cidades se manifestando com suas esperanças, seus projetos, seus sonhos. Vejo nas câmaras de vereadores uma função política cidadã, fundamental para a emergência da cidadania. 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. A data foi lembrada em uma moção do vereador Tinha de Ferreira, que questionou, entre outros pontos, o cumprimento do Plano Municipal de Saúde, feito na gestão anterior, e a aplicação do orçamento deste ano para a saúde. Moção esta que foi discutida pelo vereador Mário Luiz Guide. Nessa cidade, presidente, é, no governo anterior, em 2013, teve um plano de saúde que foi aqui planejado pela Secretaria da Secretaria da Saúde, do Planejamento, para nós seguirmos, Ana Paula. E eu queria aqui perguntar hoje se esse plano estão seguindo ele, porque ele teria uma grande melhora no futuro para a saúde de Osasco. E hoje eu não vejo isso, viu, senhor Didi? É essa melhora na cidade. Eu vejo, sim, as clínicas sendo credenciadas na cidade, que faz o modiálise para, para os nossos munícipes, aqui da cidade, que hoje atendendo 15 pessoas, se nós temos uma demanda hoje, de munícipe da cidade, de mais de 150 pacientes. Hoje nós temos dificuldade de atender. O que nós vemos aqui hoje, Ana Paula, é uma OS com um contrato de cento e poucos milhões ano, não atendendo aquilo, as necessidades que nós temos que atender, e esticando, estendendo essa OS para mais duas UPA. E quando você faz as contas, do dinheiro que nós tínhamos que investir na saúde, 100, 300 milhões, porque 350 já está comprometido com a folha de pagamento, com os encargos, que assim tem que pagar, 50% desse dinheiro está na mão de duas OS. Aí eu pergunto, estava na mão da administração pública, esse dinheiro não estava sendo bem usado. Botamos uma OS... Continua faltando médico, greve de médico. Então eu não estou entendendo. Nós estamos sendo incompetentes por duas, três vezes, incompetentes por não saber administrar, incompetentes por não saber usar o dinheiro, incompetente para trazer o S, que também é incompetente para administrar a saúde. Por isso que se falta tudo nessa, nessa cidade. Não adianta dizer que nós temos uma farmácia aqui, que reformaram ela, que era a farmácia popular, para dizer que lá está atendendo o município. Não está atendendo. O que, que está sendo feito com o dinheiro da saúde dessa cidade? Se o ano passado o orçamento, ele subiu. Ele não ficou mesmo o mesmo orçamento que foi deixado da administração anterior para aquela aprovado. Nós passamos o ano 2017 com o orçamento esticando. Ele subiu. Ele subiu já em 2018. Então, eu pergunto, presidente, o que está acontecendo com esse dinheiro da saúde? O que está acontecendo com o dinheiro do município? Se médico está com pagamento atrasado através de OS, se OS não está recebendo, se não tem o que nós tínhamos aqui, uma única clínica do nosso lado aqui, do doutor Washington, que fazia as modelos da cidade, hoje tem uma capa hoje fazendo 15 contratadas pela OS. Então nós, do município, nós temos que estar preocupados com isso. O grande desafio em Osasco é fazer funcionar bem essa rede pública de saúde. E não é só uma questão de Osasco. Né? O, a Constituição de 88, ela, ela universalizou a saúde. O, os jovens, o pessoal mais novo não lembra disso, mas só tinha direito à rede pública de saúde quem tinha carteira no, IN, no INPS na época, né, Jair? Chamava INPS. Depois separou, criou o INAMPS, e depois o INSS e o SUS. A Constituição de 88 criou o SUS, estendendo e universalizando a saúde. No entanto, uma série de medidas foram tomadas, municipalizando várias áreas de saúde, e o município ficou com a responsabilidade, sem ficar com os recursos. Sem ficar com os recursos. E esse é um grande desafio. Nós sabemos que tem é, recursos muito grandes no município, é, para a área da saúde. Mas também nós temos que admitir que a rede é muito grande. 
E além disso, tem os remédios de alto custo. De repente o prefeito está prevendo aplicar determinado recurso ah, em determinada área da saúde, ele se vê obrigado a recorrer a uma decisão da justiça de remédio de alto custo, que também pela nossa Constituição é um direito do cidadão e, e da cidadã. Mas isso sobrecarrega o município. Então o grande desafio é nós temos um novo pacto federativo que fortaleça as verbas municipais no caso da, do Sistema Único de Saúde, para que a gente possa ter um trabalho mais eficiente e mais eficaz. E veja depois do intervalo no Câmara Notícias. A fiscalização do comércio ambulante em pauta na 16ª sessão ordinária. E a conversa que existe, e aí os vereadores têm que apurar mesmo, ou a Secretaria da SIC Indústria e Comércio e a outra Secretaria de Fiscalização, procurar se informar. Porque tem um monte de garotos vendendo, amarretando ali no calçadão, tirando o direito dos ambulantes antigos. E ainda os projetos aprovados na ordem do dia. É bem rápido, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta com os temas que se destacaram na 16ª sessão ordinária. Em meio a uma moção do dia do jornalista, o vereador Didi trouxe a queixa de ambulantes regularizados sobre a falta de fiscalização de vendedores ilegais que estendem lonas no chão, os chamados paraquedas. Tem o dia do, dos ambulantes e aqui na cidade de Osasco tem bastantes ambulantes. E os ambulantes da nossa cidade estão tá sendo massacrados, massacrados ali no calçadão. Porque hoje o pessoal pegaram uns paraquedas e a conversa que existe, e aí os vereadores têm que apurar mesmo, ou a Secretaria da SIC Indústria e Comércio e a outra Secretaria de Fiscalização, procurar se informar. Porque tem um monte de garotos vendendo, amarretando ali no calçadão, tirando o direito dos ambulantes antigos. E eles estão numa situação que todo dia esse pessoal vai lá. E há conversa com aceitação de alguns secretários, de alguns funcionários dessas secretarias. Então, eu espero, senhor presidente, que no final aqui da sessão a gente possa receber aqui os ambulantes, que os ambulantes possam falar, que um grupo de vereador retorne lá ao seu prefeito, o prefeito tem que ouvir os ambulantes, o secretário da pasta tem que dar ouvido, porque senão nós não podemos ficar do jeito que está. Estão massacrando. E, por enquanto, a gente vai falar só isso aqui, seu presidente, mas nós vamos apurar. Porque se houver coisas erradas, nós vamos denunciar aqui nessa tribuna. E eu espero que o senhor prefeito Rogério Lins possa receber os ambulantes, que estão aqui desde que quando fundaram Osasco tem os ambulantes. Desde quando fundaram Osasco. Não é uma coisa nova agora. E os paraquedas estão tá lá, senhor líder do prefeito Ribamar. Por mais que vocês fizeram a reunião, está lá. E tem alguns funcionários que estão sendo denunciados por eles, e nós temos que apurar. Nós temos que apurar. Inclusive, alguns secretários não podiam nem ser funcionário público. O vereador Tinha de Ferreira voltou a discursar, desta vez na moção de pesar, em memória de uma moradora do bairro Quitaúna, dona Josefa Saturnino de Freitas. O parlamentar falou sobre um projeto de sua autoria para que seja concedida isenção de taxa de sepultamento para famílias de baixa renda. 
Quero até ver o líder. É uma coisa aqui que, na verdade, não é tanto uma, uma crítica nem nada, mas é uma coisa que eu quero até falar e justificar com um projeto que essa semana eu entrei aqui na casa, para ver se nós, nobres vereadores, conseguimos dar o mesmo tratamento que cada picuíba, que é uma prima pobre nossa aqui do lado, e Barueri, de fazer um sepultamento para as pessoas de baixa renda até três salários mínimos. Barueri, acho que dá tudo de graça. Cada picuíba até três salários mínimos. O que nós não podemos estar num projeto social, que nós dependemos, muitas vezes, é, de um assistente social que fica seis horas para dar um parecer para uma família, se ela tem condições ou não, e não ter essa pessoa lá. E não estou reclamando do serviço da funerária, não, viu, gente? Que, aliás, até com a administração do Rodolfo, lá do menino que eu conheço bem, está fazendo um bom trabalho. Está é fazendo um bom trabalho lá. O que ele precisa, sim, é ter sustentação. Como eu falava, tinha que ter lá viatura para transportar os corpos. E que não tinha, que agora tem, já tem algumas. Então, ele precisa de ter o um material, ter ali as situações, para ele poder desenvolver o trabalho melhor do que ele está fazendo. E lá ficou a pessoa com mais de seis horas por falta de uma assistente social. A família já sofre, lá no ML, que já tem um pouco caso, que atende toda a região. Quando chega no ML, se demora, dependendo do horário que entra, de sete, oito, nove, dez horas para liberar um corpo. Chega na funerária para demorar mais seis horas para a assistente social dar um parecer que aquela família humilde, que não tem um dinheiro, muitas vezes nem para comer, e não vai ter dinheiro para pagar um velório de mil e quinhentos reais, Ana. E dentro dessa casa eu pus esse projeto, gente, aqui para a gente olhar com carinho, Pelé, é, dá um incentivo, incentivar não, dá isenção, um projeto, fazer uma lei que dá isenção para quê? Para os nossos moradores da cidade, comprovado com o endereço aqui, tido eleitor, que ele está aqui na cidade, pelo cadastro do sul, não sei de que forma possamos amarrar isso, que ele seja morador, que tenha aqui até três salários mínimos, não pague o velório. Quando a família saber que morreu, ele sabe que ele tem um direito, vai lá, enterra o seu ente querido com menos dor. O que não pode é ficar 10, 12, 15, 20 horas, saber nem sabe se vai enterrar o coitado. Porque muitas vezes não tem o um dinheiro, que muitas vezes não tem. Outra data também lembrada em uma moção do vereador Tinha de Ferreira foi a do Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado no dia 8 de abril e que foi comentada pela vereadora doutora Régia. O que nós precisamos, presidente, a cidade, a cidade de Osasco, pelo tamanho que ela é, pelo tamanho do PIB que é de, do segundo maior do estado, Didi, o nono do país, nós tivemos mais que preocupar com essa doença e a forma de nós cuidarmos dentro daqui da cidade. Nós temos que preocupar dentro dessa saúde. Eu acho que nós temos, Toniolo, que começar a pensar assim numa saúde com básico atendendo e tender na grandeza. Eu acho que uma das piores doenças que nós temos no mundo é esse câncer. Eu espero que, na minha família nunca teve, espero que nunca tenha, que nunca tenha, porque eu sei que é um sofrimento para quem tem, a forma do tratamento, e nós temos aqui uma companheira, é, a nossa nobre vereadora, doutora Regi, e que, não é, que é público, né, Regi? Eu posso falar que você já teve já duas intervenção, duas cirurgias em cima dele, está aí lutando com ele e espero sim, torço muito. Você vai vencendo, vai vencer por muito tempo, porque eu acho que é uma doença que tem que ter a vontade de viver. E eu vejo o que você tem. Mas nós temos que preocupar nessa casa, de criar mecanismo para amenizar. Ele é um tratamento que ele não está diretamente subordinado ao município. Mas nós podemos ajudar muito ao Estado, à União, a melhorar o tratamento sobre isso. Eu queria aqui é, apenas corrigir um pouco a questão que o, que o vereador Tinha colocou. É assim, claro que parabenizá-lo pela moção, que é uma moção que a gente tem que discutir e debater bastante. Né? É, o câncer ele tem que ser bastante debatido e não pode ficar como antigamente, que as pessoas tinham vergonha, que as pessoas é, não queriam falar dessa doença. É, em muitos casos ele tem cura e quanto antes ele for detectado e for descoberto, a cura é mais rápida. Então eu queria corrigir que o município tem um papel fundamental, sim, nesse primeiro diagnóstico. Esse primeiro diagnóstico é feito através de um ultrassom, através de uma mamografia, através da colonoscopia, e esse primeiro diagnóstico é no município. 
e o quanto antes tiver aqui no município a resposta a esse diagnóstico, mais mulheres, mais homens vão conseguir se curar do câncer. E na ordem do dia, os vereadores aprovaram com preferência e em bloco cinco projetos de decreto legislativo, dentre eles concessões de placas comemorativas à Igreja Assembleia de Deus, título de cidadão ao coronel da PM Jairo da Silva Léo, além de duas concessões de medalhas Antônio Raposo Tavares e diploma da cidade de Osasco. Em segunda discussão, foram aprovados o projeto de lei da vereadora Lúcia da Saúde, que torna obrigatória a vacinação contra tétano e hepatite B para manicures, pedicures, podólogos e tatuadores. E o projeto do vereador Alex Sá, que institui no calendário o Dia Municipal dos Catadores de Materiais Recicláveis. Em primeira discussão, foi aprovado apenas um projeto do Executivo, sobre a denominação da Rua Flor de Margarida, na Vila Militar. E daqui a pouco, Roberto Delfino explica a função e a importância da Escola do Parlamento. Eu estou licitando um curso de gestão é, e fiscalização né, para os contratos que existem na Câmara. Isso é importante para errar menos. Não perca, a gente volta já. Biometria vem, não pode faltar ninguém. A seta tanista na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a TV e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Abril marca um importante momento aqui na Casa Legislativa. Até o final deste mês, acontece oficialmente o lançamento da Escola do Parlamento. E nós conversamos com exclusividade com Roberto Delfino Júnior, o diretor, que falou sobre seu funcionamento, os convênios que estão sendo firmados com universidades e seus principais objetivos. Acompanhe. A Escola do Parlamento nasceu em Osas por uma iniciativa do presidente dessa Câmara. É um projeto da vereadora é, Regias, né, é, muito bem elaborado, né, que no qual criaram, né, o presidente teve a coragem de colocar em pauta, porque tem alguns presidentes que não, não, não querem fazer isso, pensando que vai dar gasto, alguma coisa, mas não, o Lindoso foi uma pessoa muito, muito, muito importante para o que está acontecendo hoje. A escola, ela nasceu em 2003, né, as escolas do parlamento. E hoje nós conseguimos trazer para, para Osasco, né, é, construir para Osasco uma escola que vem beneficiar, qualificar e capacitar os funcionários da Câmara. Né, dar condições para aqueles que, como eu estava dizendo para você, aqueles que não conseguiram terminar o ensino fundamental, que venham concluir o ensino fundamental, aqueles que não conseguiram concluir o ensino superior, que eles venham concluir o ensino superior, e nós viemos para dar essa oportunidade. Fizemos convênio com a Inhanguera, né, estamos fazendo convênio com a Unifiel e com outras mais que virão. Né, e estender isso não só para os funcionários da Câmara, mas para os seus filhos, esposas, né, que, precisa, que precisariam fazer essa qualificação e essa capacitação. Para nós, da Câmara, é muito importante, que nem agora eu estou licitando um curso de gestão é, e fiscalização né, para os contratos que existem na Câmara. Isso é importante para errar menos. Para quê? Todo funcionário que aqui trabalha, peque menos. Essa é a visão do Lindoso. O Lindoso foi me procurar, eu saí da Câmara de Campinas, né? fiquei cinco anos lá como diretor, e agora é, eu iria para uma outra cidade. O doutor Lindoso me procurou, a pedido do doutor Lamara, que é o presidente da, da, da Associação Paulista das Escolas, né? e me convidou para que eu viesse para Osasco. Para mim é um desafio, Fernanda. Né? E eu estou feliz aqui, 
Estou feliz porque nós estamos cavando, estamos lapidando uma coisa que o Lindoso... É a menina dos olhos do Lindoso, essa escola, eu tenho certeza. Ele quer ver isso aqui progredir e vai progredir. Se Deus quiser, estamos com alguns projetos aqui em cima da mesa. O cronograma anual já está aqui em cima da mesa, que eu estou entregando para ele. Né? Queremos fazer essa inauguração trazendo as autoridades das escolas para vir para Osasco, conhecer a escola do Parlamento de Osasco. Né? Por quê? É, Osasco é uma cidade maravilhosa, é uma grande cidade. E nós precisamos tirar esse ranço que existe, sobre, inclusive sobre a Câmara. Né? A Câmara é uma boa Câmara, bons vereadores, vereadores que estão lutando para fazer alguma coisa boa, às vezes são mal interpretados, mas o que nós precisamos é de nos unir para fazer, porque Osasco merece isso. Estou trazendo também é, um curso, é, Como Mexer em Redes Sociais, que é do, do Sérgio Lerner. Essa semana aqui deve estar tá aprovando, o Lindoso deve estar tá aprovando essa contratação do Sérgio. Né? Então, isso vai favorecer muito, muito a informação para a população. Mas quem quiser ter qualquer outro tipo de informação, eu estou aqui à disposição. E o diretor finalizou falando sobre as novidades que devem ser apresentadas em um congresso de escolas legislativas que acontece agora no início de maio. Nós estamos aqui ó, fazendo é, 15 anos de escola de parlamento né? e estamos fazendo, estamos fazendo é, o encontro dia 9, 10 e 11 em Gramado, né? é, que vai unir a, a Abel... Né? e a Unali, a Unali é a União Nacional do, Legisla do Legislativo. Né? É, no estado de São Paulo é muito fraca, mas no Nordeste, né? em, outros, uh, em outros estados, ela é muito forte. São de deputados, né? é uma escola de deputados, né? é uma união de deputados. E, essa, e essa, uh, essa, esse congresso vai trazer muitos benefícios para nós. Né? Já estamos falando da Constituição, nós temos a Constituição em, em miúdos para o, o infantil e agora nós estamos criando para o fundamental, a Constituição em miúdos para o fundamental. Será lançado nesse Congresso. E vamos trazer para o Osasco também. O Osasco vai ser pioneira e lançar né, a Constituição em miúdos é, para o fundamental. E a rede municipal de creches ganha uma nova unidade. Neste sábado, a partir das duas da tarde, acontecerá a inauguração da creche Novo Osasco, com capacidade para atender 188 crianças. Entre quatro meses e seis anos, a creche é ecologicamente sustentável, contando com um sistema de aquecimento solar e captação da água de chuva para reuso. Duas novas leis federais que já estão em vigor vão trazer mais proteção às mulheres. Uma delas torna crime o descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e outra transfere para a Polícia Federal a investigação de crimes de ódio praticados contra mulheres na internet. Oito meses de um pesadelo. Essa jovem que não quer se identificar conta que, depois de terminar o relacionamento, o ex-namorado a perseguiu e fez ameaças. Ele só parou de assediá-la quando ela fez uma denúncia na delegacia da mulher. Eu sou totalmente traumatizada, né? então tive que procurar realmente ajuda psicológica e até hoje eu ainda tenho muito receio com, quem, com as pessoas que eu me relaciono com. É, afetivamente. A cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Em 2016, foram mais de 4.600 mortes. E em 2015, mais de 75 mil denúncias de violência doméstica no Disque 180. A maioria das vítimas são mulheres negras. Para proteger os direitos das mulheres no Brasil, duas novas leis foram sancionadas pelo governo federal. A lei torna crime o descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Com isso, se a justiça determinar que o agressor fique afastado da vítima, por exemplo, e ele não cumprir essa determinação, pode pegar de três meses a dois anos de detenção. Essa lei nova transformou de forma especial essa atitude de descumprir uma medida judicial que determinou medidas protetivas, transforma em crime.
Então, agora, a polícia pode prender em flagrante. E a novidade é que a fiança não pode ser arbitrada na fase policial. A outra lei diz que a propagação na internet de qualquer ofensa, conteúdo de ódio ou aversão às mulheres passa a ser crime investigado pela Polícia Federal. Apesar da nossa legislação ser uma legislação muito avançada, muito avançada, a gente entende que o aperfeiçoamento dessa legislação precisa continuar. E isso que foi feito com esses dois projetos, principalmente com o que, com o que tipifica crime, o descumprimento das medidas protetivas, e isso servirá, sim, no, de uma proteção maior para as mulheres que sofrem de violência. Para quem foi vítima desse tipo de violência, o endurecimento dessas leis representa um avanço. É extremamente essencial esse endurecimento da lei, porque eu acredito que a medida protetiva até então ela não era levada tão a sério. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!